एवरीवन वट्स आप दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू बी एल एड डॉट इन सो गाइज इन दिस वीडियो हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन जो कि होगा मैथमेटिक्स के लिए ये होगा स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं तो हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं स्पेशली थियोरिटिकल पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं जो कि यहाँ है जो क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स एंड इट्स डेफिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना जरूरी है ये जितने भी नोट्स हैं आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेने हैं इनको याद कर लेना है इसके मीनिंग और नेचर इसको हम और डिटेल में नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करेंगे और जितने भी थोरिटिकल पार्ट है इवन जो अदर क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और सारे वीडियोज़ के लिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स जो पैटर्न आपको लिखना है सबसे पहले आपको लिखना होगा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के मैथमेटिक्स एग्जैक्टली exactly क्या है तो यहाँ पर आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक कितना ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है हमारे लिए छोटे से ही हमको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है क्यों क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जैसे कि सोशली अगर हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं अब सोशली इसको हम कैसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे वो ऐसे कि अगर हम नॉर्मली कोई भी छोटे से छोटा सामान खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो उसकी बिल होता है उसका जो कैलकुलेशन होता है वहाँ पर हमको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है वो किस तरह से कि ये चीज़ें इकनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली हेल्प करती हैं हमको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जो भी स्टेटिस्टिक्स यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं सारा मैथमेटिक्स का उसमें यूज़ होता है तो आज के टाइम पे मैथमेटिक्स इतना बेसिक सब्जेक्ट है कि वो हर जगह उसको फोकस किया जाता है उस पर ज़्यादा प्रेशर किया जाता है कि उसको हम छोटे से छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू करें और छोटे से ही आपको पता है हमको मैथमेटिक्स अभी तक पढ़ाया जाता है जब तक हम उसको प्रॉपरली वो सब्जेक्ट को छोड़ ना दें या वो स्ट्रीम ही ना छोड़ दें बट उसके बाद भी अगर आप छोड़ भी रहे हैं तो उसके बाद भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं हम मैथ्स से हमेशा जुड़े रहते हैं तो इट इज़ रियली नेसेसरी टू प्रिपेयर द चाइल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज जिससे कि वो डेली बेसिस के जो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर पाए जो टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज हो रही है जो बढ़ रही है डेली के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें हमको इस तरह से आ रही हैं हमारे सामने कि हमें ये सारे जो कैलकुलेशन हैं और बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझने के लिए मैथमेटिक्स आनी चाहिए ना नेक्स्ट इज यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स वर्ड है वो डिराइव किया गया है ट्रू ग्रीक वर्ड से जिसमें कि है मैथिन जिसको कहते हैं लर्निंग और टैक्न जिसको कहते हैं टेक्निक तो मैथमेटिक्स ओवरऑल क्या हुआ एक ऐसी आर्ट ऑफ लर्निंग विच इज़ रिलेटेड टू डिसिप्लिन और फैसिलिटीज तो ये आप बहुत अच्छा पॉइंट है इसको आप अपने एग्जाम शीट में बिल्कुल से लिखें इंट्रोडक्शन के बाद आप इसको ऐसे समझा सकते हैं नेक्स्ट वर्ड इज मैथमेटिक्स में आप यहाँ पर मीनिंग में लिख सकते हैं द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज दैट इट इज़ द साइंस ऑफ नंबर्स और स्पेस इट इज़ लाइक मेजरमेंट क्वान्टिटी मैग्नीट्यूड जहाँ पर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं कैडिशन सेप्रैक्शन एल्जेब्रिक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर मैथमेटिक्स बोल रहे हैं नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द न्यू डिक्शनरी न्यू इंग्लिश डिक्शनरी मैथमेटिक्स इन स्ट्रिक्ट सेंस इज द एबस्ट्रिक्ट साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स डिडक्टिवली द कंक्लूजन एम्प्लिस इन द एलिमेंट्री कंसेप्शन ऑफ स्पेटियल एंड न्यूमेरिकल रिलेशनशिप तो यहाँ पर इनका सीधे से कहने का मतलब ये है जो हमारे नॉर्मल मैथमेटिकल नंबर्स हैं उनके साथ हम रीजनिंग करके कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ठीक है कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उनके साथ बीच में आपको पता है प्लस का साइन है अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम उनके साथ यहाँ पर रीजनिंग कर रहे हैं डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं सो दैट एट दी एंड हमें उनका उनका जो एडिशन उस तक एक कंक्लूजन तक हम वहाँ पर पहुँच पाए नेक्स्ट इज इन हिंदी वी कॉल मैथमेटिक्स गणित विच मीन्स द साइन ऑफ साइंस ऑफ कैलकुलेशन तो ये तो हम सबको पता है कि मैथमेटिक्स से हम सीधे ही क्या चीज़ ड्रॉ करते हैं जो चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है विच इज़ बेसिक कैलकुलेशन जो कि मैथमेटिक्स से कुछ लोग डरते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन में वीक होते हैं लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या नहीं बट डेली लाइफ में आपको खुद पता है कि ये कैलकुलेशन हमारे कितने काम आते हैं डेली ही हमको मैथमेटिक्स का कितना ज़रूरत पड़ती है दस वी कैन कंक्लूड कि मैथमेटिक्स का एक सिस्टमा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज और एक एग्जैक्ट ब्रांच है हमारी एक साइंस की मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी मेजरमेंट एंड स्पैटल रिलेशनशिप्स ना नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स ये है अकॉर्डिंग टू
राइटिंग इन योर इफेक्टिव आंसर राइटिंग क्योंकि यही आपको देते हैं मार्क्स यहाँ पर आपको लिखनी है डेफिनेशन से आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू काम अकॉर्डिंग टू सी एफ गॉस ये क्या है ये हमारे ऑथर्स हैं और ये अपने अपने व्यूज बताते हैं कि वो मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू बैकन मैथमेटिक्स इज अ गेट वे एंड की टू ऑल साइंस बिकॉज आप कितनी भी स्ट्रीम जो साइंस है जो भी ब्रांचेस उठा लें उसमें कहीं ना कहीं जो मैथ्स वो कहीं इनबिल्ड हो रही है उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत है वहाँ पर तो मैथ्स इस तरह से उनमें इनक्रॉज्ड है कि हमको सारे ही ब्रांचेस में यहाँ पर यूज़ हो रही तो ये किसका कहना है बैकन का तो ये सारे ही आपको स्क्रीन ले लेने हैं यहाँ पर और सारे ही लर्न कर लेने हैं लॉन्ग में आपको लिखने हैं सेवन टू एट डेफिनेशन येस गाइज एंड शॉर्ट में आपको लिखनी है तीन से चार डेफिनेशन फॉर श्योर आपको लिखनी है एंड यहाँ पर जो भी आपको पहले ईजी डेफिनेशन लगे आप वो पहले लिख सकते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वान्टिटी और लॉ के क्या कहते हैं मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग जो हमने बात करी कि यहाँ पर डिडक्टिवली हम चीज़ों को देख रहे हैं नंबर्स के साथ खेल रहे हैं और उन तक एक कंक्लूजन तक हम पहुँच पा रहे हैं तो इसका आपको ज़रूर स्क्रीनशॉट लेना है ये एक पैटर्न भी मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है पहले इंट्रोडक्शन लिखना है उसके बाद आप आएंगे डेफिनेशन पर लिखेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स अब उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं कि इन डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं मैथ्स के बारे में तो आप क्या कर सकते हैं कि ये साइंस है किसकी स्पेस और नंबर्स की इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं इसमें मेजरमेंट्स करते हैं यहाँ पर क्वांटिटी होती है कुछ मैग्नीट्यूड होता है जिनके साथ हम एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं ये बहुत ही सिस्टमेटिक होता है चीज़ें यहाँ पर सिस्टमेटिक करी जाती हैं ऑर्गेनाइज होती हैं और क्वान्टिटेटिव फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स के साथ हम डील करते हैं डिज आर एबस्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस यहाँ पर हम लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करते हैं ये क्या करती है हमारे अंदर रीजनिंग की एक आदत बनाती है हमारे माइंड में और इस चीज़ को हमारे ब्रेन को शार्प करती है डिजाइन इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं नंबर्स के साथ कुछ अच्छा कॉन्क्लूजन ड्रॉ करने के लिए मैथमेटिक्स क्या है इज द साइंस विच ड्रॉ नेसेसरी कॉन्क्लूजन तो ये आप देख सकते हैं पॉइंट्स कितने इजी हैं और इनको आप जब एग्जाम में लिखेंगे इस तरह से पॉइंट्स बनाकर पहले आपने एक पैराग्राफ लिखा देन आपने ऑथर्स के थ्रू डेफिनेशन लिखी नाइसली ठीक है उसके बाद आपने पॉइंट्स में कुछ इस तरह से कॉन्क्लूजन दिखाया तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी जो कॉपी है वो कितनी ही अच्छी लगेगी एंड सामने वाला जो चेक करने वाला होगा आपको अच्छे से नंबर देंगे राधा दैन कि आप पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स में लिखते जाएं आप इस पैटर्न को प्लीज फॉलो करें नेक्स्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पर मैंने ज़्यादा इसलिए आपको दिया है कि आप अपने हिसाब से छाँट लें कि आपको कौन सी चीज़ ईजी लग रही है कौन सी टफ लग रही है एंड उसको अपने नोट्स में कर लें बेहतर ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को छः से सात पेजेस तक अपनी कॉपी में लिख लें जिससे कि आप एट दी एंड सीधे रिवाइज कर लें यहाँ पर भी आप इन पॉइंट्स को प्लीज़ नोट डाउन करके रखें कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 क्या कहती है मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज्ड एज अ वहीकल टू ट्रेन अ चाइल्ड टू थिंक रीजन एनालाइज एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली गई सब्जेक्ट्स हम स्टूडेंट्स को छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं क्यों इसलिए पढ़ाए जाते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनको सब्जेक्ट का नॉलेज दे रहे हैं इसलिए भी कि उनके डेली लाइफ में वो सब्जेक्ट्स किस तरह से इन्फ्लुंस डालते हैं हमारी थिंकिंग पावर में हमारे जो डेली के भी कोई प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं तो उसको हम कैसे रीज़न आउट कर सकें कैसे हम उसको एनालाइज कर सकें ठीक है और एक अच्छा कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकें तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं वो किस तरह से एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में हम अपनी डेली लाइफ में इसको उतार सकते हैं किस तरह से हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस तरह भी इस तरह इसलिए भी हमको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बहुत ही छोटे से जिसमें मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मैथमेटिक्स हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ लाइफ दैट नीज न्यूमरेशन एंड कैलकुलेशन तो छोटे बच्चे भी अगर कहीं जाते हैं तो दे नो कि अगर हमको टेन रुपीज़ की टॉफ़ी चाहिए दे नो दिस कैलकुलेशन की अगर दस रुपये हमने दिए हैं तो हमको पाँच रुपये वापस चाहिए इफ द थिंग इज़ ऑफ फाइव रुपीज़ तो अगर उनको ये आप नहीं बताओगे तो वो अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं कर पाएंगे इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स ऑफ द मैन इनहेरेंट पावर्स यहाँ पर है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल एक इंडिविजुअल लेवल पर जो भी हमारी कॉग्नेटिव एबिलिटीज़ हैं उनको भी ये इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करती है मैथमेटिक्स जो भी हमारा संज्ञान है हमारी रीजनिंग पावर हमारी थिंकिंग पावर उसको क्या करता है ये इन्हांस करता है जो भी हमारी इनहेरिट क्वालिटीज़ हैं उसको बाहर लेकर आता है ठीक है इट
तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पर ये कुछ मैंने आज पॉइंट्स बताए हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और भी डिटेल सेक्शन में बताऊँगी तो आप दोनों ही लिख सकते हैं अगर आपको एग्जाम में वो वाला सेक्शन याद नहीं आ रहा तो आप पॉइंट्स में भी चीज़ों को लिख सकते हैं नेचर यहाँ पर क्या है वही चीज़ है कि स्पेस नंबर मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करते हैं इट एज इज ओन लैंग्वेज लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स टर्म्स उसके खुद के फॉर्मूलेज होते हैं थ्योरीज हैं प्रिंसिपल्स हैं साइंस हैं अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग सिम्बल्स यूज़ करते हैं मैथ्स में ये एक सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज चीज़ है जिसको हम लॉजिकली पढ़ते हैं और ये बहुत ही क्लियर है एक बार हम चीज़ों को देख लेते हैं और ये बिल्कुल चेंज नहीं होती हैं जो फिक्स्ड हैं वो फिक्स्ड अभी भी हैं और बाद में भी वो चीज़ें फिक्स्ड रहेंगी ये जो भी फॉर्मूलेज एंड रूल्स हैं जो प्रिंसिपल्स हैं मैथ्स के इनकी अच्छी बात ये है कि ये वेरीफाइड होते हैं और हम इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सली ये यूज़ होते हैं ऐसा नहीं कि एट अ पर्टिकुलर प्लेस कुछ अलग फॉर्मूला है एंड वही चीज़ कुछ एरिया डिस्टेंस पर जाकर अलग हो रहा है नहीं ये पूरा ही एक वेरीफाइड फॉर्मूलेज निकलते हैं जो यहाँ से लेके हम हर जगह सेम टू सेम ही पढ़ते हैं इट डेवलप्स साइंटिफिक एटीट्यूड्स अमंग चिल्ड्रेन तो इसको बहुत ही ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता है जानना चाहिए कि वाई मैथमेटिक्स इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर अस नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स गिव ट्रेनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द स्टूडेंट्स इट इज़ बेस्ड ऑन दिस सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर हमारे कॉग्नेटिव एबिलिटी है वो अच्छी होती है हमारी रीजनिंग अच्छी होती है थिंकिंग एबिलिटीज हमारी अच्छी होती है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज है ये सब चीज़ें आप देखिए कितनी रिपीट हो रही हैं एंड आप अच्छे से इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं प्लीज़ आप इनको लिख लीजिए और इनको याद करना चालू कर दीजिए हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ अप्रिशिएशन अमंग चिल्ड्रंस इट इज़ वेल डिफाइंड यूजफुल एंड इट इज़ क्लियर ये न्यूमेरिकल इन्फ्लुंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन एंड डेटा तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पहले से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ये जो मैथमेटिक्स है वो क्या है एक ब्रांच है साइंस की जिसमें अदर्स क्या होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड अदर साइंस इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस बट ऑल्सो हेल्प्स इन इट्स प्रोग्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अदर ब्रांचेस हैं साइंस की मैथ्स उसमें इन्वॉल्व तो है ही प्लस ये उसको बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है जो भी स्टैटिस्टिक्स बनते हैं ठीक है केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस बनती हैं फिजिक्स में जो इक्वेशंस बनते हैं हम वहाँ पर भी पढ़ हम फिजिक्स रहे लेकिन वहाँ पर भी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं जहाँ बात आती है न्यूमेरिकल्स की वहाँ आती है नंबर की बात और जहाँ नंबर वहाँ मैथ्स ठीक है इस तरह से मैथ्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इनक्रॉस्ड है इन ब्रांचेज में तो मैथमेटिक्स इट्स सो इम्पॉर्टेंट न नेक्स्ट आई होप आपको ये गाइस समझ में आ गया होगा एंड कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस तरह से हम धीमे धीमे करके सारे ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज़ प्रीवियस ईयर पर फोकस करें बिकॉज टाइम हमारे पास कम है नेक्स्ट अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं एट व्हाट्सएप सेवन हम बताएंगे कि वो हमारे आपके लिए अवेलेबल है अभी या नहीं नेक्स्ट इज आपको करना क्या होगा अपनी रिक्वायरमेंट भेजनी है प्लस अपना नेम एड्रेस ईमेल पिन कोड और अल्टरनेटिव नंबर भेज देना है बुक्स आपके एड्रेस तक डिलीवर हो जाएंगे प्लस आपका जो पेमेंट मेथड होगा वो होगा प्री पेड एंड कैश ऑन डिलीवरी नेक्स्ट यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया की साइट है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करें सो दैट वहाँ पर हमने जो भी बी के कॉमन डाउट्स हैं वहाँ देख सकते हैं जो कि सबके लिए बहुत ही कॉमन डाउट्स हैं और सारे ही स्टूडेंट्स को वो होते हैं तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस नेक्स्ट अगर आपको सिलेबस अभी भी नहीं है आपके पास तो आप विजिट करें बी एल डॉट इन हमारी वेबसाइट वहाँ पर आपको सारा ही सिलेबस मिल जाएगा इन हिंदी एंड इंग्लिश एट दी एंड टू सब्सक्राइब आर चैनल प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको सारे ही अपडेट्स मिल जाए अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें एंड डू लाइक द वीडियो मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड बाय